Ecco signora, vede, suo marito ha la tisi ed è in una maniera piuttosto grave direi. No. Purtroppo non ci sono cure per questa malattia. No. E io non posso farci niente, mi dispiace molto. No.
con lei, signora. Grazie. Sono morto alle sei del mattino di un sabato, dopo tre giorni di malattia. La mia povera moglie mi stringeva le mani e poi è scoppiata in lacrime. Io sentivo tutto, ma i suoni sembravano provenire da molto lontano. Soltanto l'occhio sinistro percepiva ancora un vago chiarore. La volontà era morta e nessun muscolo mi rispondeva. Solo il pensiero indugiava, lento e torbido, ma perfettamente lucido. O era l'anima che si attardava in quel modo prima di volarsene via. Poi anche la tenue luce dell'occhio sinistro si spense. Io non mi ero accorto che m'avessero chiuso le palpebre, ma quando me ne resi conto mi sentì gelare. però potevo ancora sentire. Nella stanza arrivarono altre persone. Quanto tempo era passato? Nebulosamente udì che il funerale era stato fissato per le undici, dopodiché... Signore, signore, tutto bene? Vada via! ma più della morte. Mi aveva sempre spaventato il pensiero d'essere sepolto. Mia moglie prese a vestirmi come si fa coi cadaveri. Sentì ancora dei rumori sgraziati, maldestri, come di qualcuno che trasportasse dentro un mobile. Era la mia bara.
Poi delle mani sconosciute mi sollevarono. E mi deposero nella cassa. Cosa c'è? No, niente. Come se... Niente. Continuate pure, signori. Scusate. Quando due colpi di martello conficcarono il primo chiodo provai come un brivido nelle ossa e altri ne seguirono. Brutali, assordanti, ma non so come in qualche parte profonda di me io sentì che piangevo. Come mai avevo pianto in vita mia? Oh, poi ascoltai le parole confuse di un prete ed ecco che mi calavano nella fossa e quelle corde sfregavano sugli spigoli della bara. Era la fine. Poi un colpo tremendo. E pensai che la bara si fosse spaccata in due. Dio mio, fu come se svenissi. Non esistevo più.
poco a poco confusamente tornai in me. L'aria mi mancava, io sentivo freddo. Volle alzarmi di slancio, ma picchiai forte la testa e l'orrenda verità mi attanagliò. Ero sepolto vivo. Cominciai a dibattermi e a graffiare il legno con le unghie fuori di me dal terrore, inarcandomi con tutte le mie forze sui piedi, sulle reni, sbattendo i gomiti, le ginocchia e tirando calci da rompermi le ossa. Gridavo, gridavo come un pazzo con una voce che non era più neanche la mia. Poi mi sembrò che la bara cedesse dalla parte dei piedi. Allora battei con forza i talloni, pregando che da quella parte ci fosse una tomba scavata di fresco. All'improvviso, i miei piedi affondarono nel vuoto e io non ebbi che da superare un sottile strato di terra e strisciai in quella fossa ancora aperta mio dio ero salvo restai lì ansimante sul dorso, a fissare le stelle, con la testa vuota. Non so per quanto tempo. Potevo correre, potevo correre a riabbracciare mia moglie, i miei figli, ma mi accorsi che non lo desideravo. E da allora è strano, io non l'ho più desiderato. Ho rimesso la terra a posto, in modo che non si accorgessero di nulla. E poi me ne sono andato via, come un fantasma. Senza farlo mai sapere a nessuno.
quanto cambia un uomo dopo essere morto. Ma ero ancora un uomo. Me lo sono domandato per tutta la vita. aspettando che la morte tornasse a trovarmi. <SILENCIO>